。这一集我们可以称之为《暴风雨前的宁静》。我是瓜皮儿，《超人与路易斯》第二季前情提要：克拉克突发性的头痛，且每次都会伴随这些画面，如此症状令他百思不解。而国防部的新管事安德森让超人尽快选择立场，他们需要一个效忠于美国的钢铁之躯。克拉克只效忠于世界，于是果断拒绝。国防部便动用了异能学校的年轻人，带着超人的 logo 执行所谓的正义。同时，约翰和女儿决定借住在克拉克家，让娜塔莉在斯莫维尔小镇开启新的生活。如此一来，肯特一家热闹了起来。路易斯为了让娜塔莉感受到家庭的温暖，一大早就准备了丰富的食材。这是爷仨平时享受不了的待遇啊！对此，约翰是万分感激，但娜塔莉却表示自己食宿且不喜爷早餐。克拉克刚说完，让儿子们把早餐收拾了，刺痛感再次从脑中传来。同时，斯莫威尔也发生了地震，依旧是那个要破土而出的画面。虽说以往大超不会生病，但这次克拉克重视了起来，他必须想办法弄明白那幻象是什么。而约翰主动揽下了接送仨孩子的差事，好让克拉克专心去解决此事。曾经，摩根就强行把佐德将军的建议传输进了超人脑中。夫妻俩一合计，这事儿恐怕只能去找摩根问个究竟了。于是，克拉克直接来到了关押摩根的监狱。Hello, brother. 对于意识转移所造成的副作用，摩根的回答模棱两可。他曾经一人融合了所有克星意识，而斯莫维尔小镇也有着不少百姓被洗脑。既然大家都没有出现这种状况，那证明克拉克是特例。蒙哥建议他到孤独堡垒借助克星科技检查一番，但属于克拉克的记忆水晶早被破坏，要检查就得去属于摩根的沙漠堡垒。在克拉克看来，那纯纯是个馊主意，他才不会上这种当呢。哪怕摩根已经被红太阳削弱成渣，克拉克也不愿意相信他。但摩根却表示：“我们还会再见的。”小镇上也发生了一件让拉娜无语的事儿。原本丹尼尔要跟乔治竞选市长一位。后者属于是政治老油条了，担任斯莫威尔的市长有十年了，属于是好处他捞，实事不干的。曾经摩根带着目的投资了斯莫威尔，乔治恨不得把所有功劳都背在自己身上。但歼灭者事情暴露之后，摩根败坏了名声。乔治呢，他直接把锅甩给了拉娜一家，让他凯尔忍受了许久的排挤和谩骂。小镇发展成今天这样，靠的全是摩根集团的赔偿金。难得出现了丹尼尔这种十年难得一遇的竞选者，拉娜自然是鼎力相助。今天本是丹尼尔拉票的日子，可他却告诉拉娜自己要放弃竞选了。原因是丹尼尔接到了另外一份工作邀请，那边的职位与待遇都比斯莫威尔强得多。既然这边也不一定能够争得过老油条乔治，那不如去更好的平台发展，为家人争取更好的生活质量。毕竟那边给的太多了，拉娜等于说是数月的努力付诸东流了。斯莫威尔很难找出第二个能争得过乔治的竞选者，想真真切切的为小镇做点事真难呢。凯尔安慰了几句，就回消防局上班了。但夫妻俩却在一件事上想到了一块儿，还不到下班点儿，凯尔就急冲冲的回了家，手里拿着一封全消防队的支持信。凯尔打算协助妻子竞选市长，拉娜看完是脸不舒开呀、啊，因为他刚刚递交了申请，既然扶持不动别人，那就扶持自己喽。乔纳森虽然每天都沉浸在腐臭的恋爱中，但橄榄球校队却没了他的容身之地。自从半年前骨折之后，就坐了冷板凳。曾经队里最菜又最弱的选手，如今都被教练重点培养，心里难免是不平衡的。而乔丹呢，也将面临这件更狗血的事情。在那之前，他一直在讨好萨瑞，甚至主动自我反省，回忆自己是否做错了事儿。夏令营归来后，萨瑞就一脸秘密相。食堂里，两人碰到了娜塔莉，聊了几句后，萨瑞发现他很懂机械。父亲一直没修好的老跑车，在娜塔莉的分析下，竟有了眉目。乔丹搭不上话，心想放学单独约一次。等到了放学，萨瑞却拒绝了约会。他已经和娜塔莉商量好了去维修老跑车了。被连续给脸色看，乔丹心有不甘，却只能回家。修车的过程自然很轻松啊，毕竟娜塔莉跟着约翰打造过战甲，普通汽修只是皮毛罢了。娜塔莉。下午就看出了乔丹的异样，自然帮着他问了几句。说起这个，萨瑞亚突然问他：“如果自己有个秘密，说出去会影响别人对自己的看法，那是当讲不当讲啊？”娜塔莉的回答也很简洁：“能说的话就赶快说，说不出口就永远藏好。”到了斯莫威尔公报，路易斯就见克里斯一脸阴郁。很多年前，路易斯揭发过一场骗局，关于一个叫阿丽的邪教女魔头的事有位女性因他而死，但这么多年过去了，突然出现了一个博主，要锤路易斯滥用职权，证据来路不明。路易斯向克里斯解释了其中的原委，有些证据是自己一个家人提供的，这个家人当初被邪教迫害过，但显然呢，发梦了这套在克里斯这儿过不去，因为之前的歼灭者一事让他意识到关于发梦了。
路易斯永远都会有着秘密。两人把这事儿放到了一边，来到了矿场，采访了这里的管事儿。小镇频频地震，人们都觉得是采矿引起的。福克纳是一名地质学家，目前为阿美特克公司服务。这是一家来自星城的石油公司。这家公司和福克纳的来头，我们留在结尾说。路易斯两人此番前来，自然是手握数据，数据证明镇源来自于矿场。而福克纳的却表示，他们正在追查原因，公司的一切手续都是合法的。路易斯对他的猜疑是有原因的。这个福克纳的有多重学历，而且主动为阿美特克公司运营此项目。路易斯怀疑他是想得到矿井内的 X 克石。摩根一事之后，太多人对 X 克石虎视眈眈了。不过福克纳还有说辞，称他们公司是为广大百姓工作，不会让悲剧重演。另外，还向路易斯保证，一旦找到了地震的根源，会马上协助他们对外公布。话已至此，路易斯两人也没法多问。不过猜疑并未因此退去。路易斯找到了约翰，希望他能帮助自己调查真相。这次不用穿战衣，也不用担风险，吃人嘴短，约翰只能答应。这时克拉克赶了回来，显然夫妻俩的进展都不顺利。得知约翰会帮忙调查，克拉克也算放心了。可很快他听到求救声，只能是让路易斯给学校打电话通知他们，自脚请个假，然后就匆忙飞走了。此时一名吴克挟持了人质，正在与警方激烈交火。克拉克一掌收力，解决罪犯。本以为这是这场普通的劫持案，却不料吴克。猛然吸了一口烟雾，瞬间获得了巨大力量，似乎就是为了等待超人。突然的辩护，克拉克并没有反应过来，但马上头疼再犯，无力中被劫匪暴打一顿。突然，三个身影杀到，轻轻松松解决了吴克。克拉克昏迷前看到了泰格的脸，再次醒来已经到了国防部。对于超人的奇怪表现，安德森迫切想要知道答案，但克拉克自己都摸不着头脑。安德森表示，刚刚的吴克叫卡诺夫斯基。不久前，在矿井偷走了大批 X 克时，是个武器贩子，也是个毒贩子。解释清楚吴克的力量来源，安德森还透露，是他们安排阿美特克接管了矿井。克拉克却因为 X 克时皱起了眉头。如果说这东西被偷走贩卖了，那民间一定还流动着不少的数量。如今国防部和超人的关系有些模糊，已经不能称之为友军了，自然不会为超人提供任何帮助，甚至可能会限制他的行动，除非他愿意效忠美国。这个话题，克拉克不想继续。他质问安德森为什么要把泰格投入实战。男孩根本就是未成年。安德森却说：“那孩子速度快就够了。”约翰已经架起了仪器，实时监测矿场内的基岩变化。这是一个漫长的过程。两人回房车闲聊了起来，让约翰和妻子的二重身相处，这是个折磨的过程。但他在尽力调整这种心态，因为女儿也来到了这个世界。约翰肯定要以她为中心生活的。克拉克回来后，并没有见到路易斯，却见到一脸惆怅的乔丹。他本想让儿子传个话，告诉你妈，我决定和摩根去沙漠堡垒。结果乔丹强烈要求跟着父亲。这些日子，他一直在偷着训练，就希望有朝一日能够帮上父亲的忙，至少不会像上一次一样，只能眼睁睁地看着父亲被带走。克拉克实在是无法拒绝乔丹，便带着他和摩根一起去了沙漠堡垒。孩子一进屋就感叹叔叔的审美不如父亲呢。摩根也是相当无语，他换出了水晶，激活了其中的意识。这次摩根小心翼翼，因为这块水晶是母亲的意识。劳瑞尔见到卡埃尔后几乎要落泪，得知自己还有孙子，他更是露出了慈孝。结果到了泰尔罗这儿就变了，你谁呀、啊？泰尔罗只能愤怒地说：“我是你遗弃的儿子。”这次劳瑞尔认出了他。两个儿子聚在一起，没有比这更令他开心的了。但克拉克很快辩解了关系，劳尔这才知道泰尔罗干的那些事儿。他最大的错误就是发明了歼灭者，最大的遗憾就是歼灭者落到了泽塔手里。泰尔的父亲是个暴君，也是个魔鬼，他痛恨母亲将自己丢在了对方手里，几十年来的折磨无法想象。劳尔的解释让泰尔更加心寒，他一直都不知道这个儿子的存在。克星上的繁育靠基因匹配是没有生育过程的，除了卡尔这个特例，这也是为何超人是独一无二的存在。当初泽塔隐瞒了泰尔的存在，劳尔发现时已经晚了，所有的联络都被那个暴君阻碍了。但显然这些解释对泰尔来说不够看，几句话不可能抹平他心底的创伤，指责了几句，泰尔就自顾自地躲到了角落。克拉克这才说起了正事儿。他为儿子做着全面检查，同时疼爱的看向孙子。这孩子让他想起了丈夫摩根老酸了。头疼再次出现，克拉克痛苦的瘫倒在地。时机已到，摩根解开手铐，他装作失去力量，就为了今天。而斯莫维尔的矿井内地震更加强烈。约翰和路易斯赶去查看情况，福克纳立刻让矿井内的工人撤离。但显然几人已经被吓呆了，因为面前正有个庞然大物走来。大家马上意识到他就是地震的根源，几人很快就接连死亡。
只是最后一个人，他在临死前引爆了炸弹，之后福克纳就再也接收不到信号了。约翰看着仪器的毒数，他知道下面存在着危险的东西——堡垒里。摩根马上对克拉克发起了攻击，但这次乔丹挡在了父亲身前。自己这个不争气的侄子还是那么不自量力。摩根想再教训他一次，但男孩的热视线的确伤到了自己，更是被几拳打得措手不及。摩根有些被激怒，他一记铁头功干趴了乔丹，拎起这个小毛孩子就要痛下杀手。老弱的意识不停劝他停手，但摩根并不给面子，他要把受过的苦报复给这个世界。可老弱不放弃自己的孩子，坚持摩根本性不坏。这句话让摩根有些犹豫了，因为矿井的爆炸，克拉克头疼消去，他起身杀向了哥哥。劳拉见不得两个儿子互相残杀，连忙让其停手。克拉克后悔自己不该相信摩根，就不该来这个地方。但劳拉却表示，他这么做是对的，头痛的原因已经找到了。克拉克将摩根关了回去。母亲始终认为摩根还存在有善良的一面，这一点克拉克是不相信的。但作为血脉兄弟，他希望母亲的想法是对的。另一边，路易斯说出了家人与邪教的故事。那个家人是自己的妹妹露西，她深陷其中，并且服下了一整瓶安眠药。若不是自己发现的早，妹妹已经死了。克里斯前脚还强迫她说出秘密，现在就连连道歉。那所谓不明来源的证据，就是露西提供的。邪教的这件事儿。或许还会发酵，但路易斯不会退缩。家中小哥俩互相诉苦，听闻老弟动手打了那个变态叔叔，可给乔纳森牛逼坏了。但马上娜塔莉转告他，萨瑞就在楼下。这才到了之前所说的狗血之时。夏令营归来之后，萨瑞就一脸秘密，真相是他在夏令营中和另一个女孩拨嘴了。这鼓起勇气告诉了乔丹，全程乔丹的脸都是青的。他没怎么说话，就回了屋。复杂的情绪无法想象啊！克拉克这边把母亲的诊断说了出来：头疼是宇宙事件导致的，简单来说，是另一个生物的出现让克拉克产生了交互感知。如何解决？他还没有头绪。至今为止，克拉克头痛了五次，并且一次比一次强烈。约翰瞬间想到了什么？路易斯之前的数据加上今天自己的数据，斯莫维尔总共地震了五次。克拉克的头痛一定和矿井内的生物紧密联系，他们必须要搞清楚下面到底是什么。此时，福克纳偷偷打去了一通电话，告知对方他们期待的东西就在矿井内。这一集看似没有什么动作戏，但关键内容都在谈话中。首先要给大家解释一下，福克纳跟那个阿美特克公司，这福克纳在漫画里叫暴走，如剧中所说，他是一个很有才华的人，有很多学位，其中一个就是太阳辐射。如果最终 BOSS 真的是毁灭日，那福克纳。会起到至关重要的作用。漫画中，他是因为实验室的爆炸而沾染到了辐射，这才变成了一个暴走的巨大怪物。剧中很大可能会让他通过 X 克时变异，可以把它理解成浩克那种存在。福克纳起初会是超人的敌人，但最终会变成盟友。而这家阿美特克公司在绿箭宇宙中也有过几次隐秘登场，特别是在绿箭侠中频频出现的台词里。毕竟是家星辰的公司，奥利弗没少帮他们拿回被抢走的东西。不看绿箭宇宙，回归漫画的话，阿美特克公司还是钢人约翰的老东家，世家武器制造商。他们私自将约翰的发明用于黑道，最终反目成仇。而阿美特克还窃取了约翰战甲的设计图，以此批量生产士兵。两方势力或许会成为第二季的关键。本季的关键都在两兄弟见妈妈，反复声明摩根心存一丝善念，并且通过台词直接把他第一季干的事全都怪给了泽塔。明显有意想洗白摩根呢。克星兄弟联手指日可待，也许在剧中摩根会使用歼灭者这个代号也说不定。毕竟他和超级小子的对手戏有两次，最终超人、钢人、超级小子加歼灭者群战毁灭日。至于这井内的东西到底是不是毁灭日，下周自会见分晓。露西的登场已经实锤了，她虽然和路易斯是姐妹，但生活中交集甚少，不知露西的到来又会引发什么样的矛盾。萨尔出柜我们就不提了，心疼乔丹的同时，希望编剧别把两兄弟逼出柜啊！有些东西不一定要沿用到剧中。最后就是福克纳的通话对象，目前疑点最大的就是安德森。他虽然口口声声说 X 克时都处理了，但异能学校那群孩子的能力来路不明。他们让阿美特克公司前去采集，国防部自给自足的情况也不是不可能发生。但有一个地方我是真的很想吐槽啊，这国防部安排的俩学生是不是只会凹造型啊？第一集出场凹了个造型又消失了。第二季出场配了个土味回头又消失了。秃子卢瑟迟迟未登场，出于一个粉丝的心情，还是很希望福克纳是在给卢瑟打电话。然后莱克斯集团强势收购阿美特克，与大超引来对手戏。你莱图作为超人之死的一个关键人物，不出场就太逊了。最后随口提一句，这集导演是斯基侠迪哥。
。说起司机侠，我就想故技重施一波啊。